ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ മൊത്ത ഉൽപ്പന്ന വക്രം മാത്രമായിട്ട് ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ലേബർ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറായ ലേബർ എക്സക്ഷത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് വൈ അക്ഷത്തിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ അപ്പം നോക്കൂ ഈ രീതിയിലാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ പോകുന്നത് അത് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റിൽ കൂടുന്നു പിന്നെ ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിൽ കൂടുന്നു പിന്നെ മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു അതിനുശേഷം കുറയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ അവിടെ ആ കുറയുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുന്ന ഭാഗത്ത് ആരും ഉൽപ്പാദനം നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ വരച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ ഷൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ് ഓരോരോ ലേബർ യൂണിറ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നു ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ ഉദാഹരണ എൽ യൂണിറ്റ്സ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഉപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർ അപ്പോൾ ടി പി കറു നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എം ബി കറു എ പി കറു കാണാം നേരത്തെ ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഡയഗ്രാം ഒരു പിറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കറു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറിവ് കണ്ടു ആ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കൂടുകയാണ് അല്ലേ ആദ്യം കൂടുകയാണ് പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് അവിടെ വരെ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുകയാണ് പിന്നെ കുറയാണ് അപ്പം ആദ്യം കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു ആദ്യം കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു അപ്പം എന്തൊരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് യു ഷേപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷര യു ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കമത്തി വെക്കുക ഇതാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷര യു അല്ലേ അപ്പം അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം അതെടുത്ത് കമത്തി വെക്കുക അല്ലേ അതാണ് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ വരയ്ക്കാം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കറിവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് ആണല്ലോ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് യു ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കറിവും ഇൻവേഴ്സ് യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലേബർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇത് എം ബി മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് യു ഷേപ്പ് ആണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും ഇൻവേഴ്സ് യു ഷേപ്പ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കാം ഒന്ന് എ പി കൂടുമ്പോൾ ഡേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എ പി കൂടുകയാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുകയാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ പിക്ക് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെൻ എ പി ഈസ് റൈസിങ് എ പി കൂടുമ്പോൾ ഡേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പി ശരിയല്ലേ എം ബി എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എ പിക്ക് മുകളിലല്ലേ അപ്പോൾ എ പി കൂടുമ്പോൾ എം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പി വെൻ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റൈസിങ് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം നോക്കൂ എ പി ഈസ് മാക്സിമം എം ബി ഈക്വൽസ് എ പി എ പി മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം ബിയും എ പിയും ഈക്വലാണ് നോക്കാം എവിടെയാണ് എ പി മാക്സിമം വേണ്ടി ഇവിടെയല്ലേ എ പി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അല്ലേ ആ ഇൻവേഴ്സ് ഇതൊരു മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വശം എന്ന രീതി തോന്നുന്നില്ല എ പി എന്ന ഭാഗം അല്ലേ അവിടെ എ പി മാക്സിമം ആണ് ആ എ പി മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ആരും ആരും ഈക്വൽ ആകുക എം ബി എ പിയും ഈക്വൽ ആകുക കണ്ടില്ലേ എം ബി കറും മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് എ പി കറുവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കൂ വെൻ എ പി ഈസ് ഫാളിങ് എം ബി ലെസ് ദാൻ എ പി എ പി കുറയും ദാണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് പി എന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് താപ്പോട്ട് എ പി കുറയല്ലേ അപ്പോൾ എം ബി ലെസ് ദാൻ എ പി ദാണ്ട് എം ബി ആർക്ക് താഴെയാണ് എ പിക്ക് താഴെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ എ പിയും എം ബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെ മാ എം ബി എ പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഡയഗ്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് വൻ എ പി ഈസ് റൈസിങ് എ പി കൂടുമ്പോൾ എം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പി എം ബി എ പിക്ക് മുകളിലാണ് രണ്ട് വൻ എ പി ഈസ് മാക്സിമം എ പി മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം ബി സമം എ പി മൂന്ന് വൻ എ പി ഈസ് ഫാളിങ് എ പി കുറയുമ്പോൾ എം ബി ലെസ് ദാൻ എ പി എം ബി എ പിക്ക് താഴെയാം ഇതാണ് എ പിയും എം ബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മ
ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറി മാത്രം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഫാക്ടറീസ് ഫിക്സറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് വേരി ചെയ്യും അല്ലെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആൻഡ് ടുഡേ വെ ടു ഡിസ്കസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അഥവാ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലോങ് റണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ദ ലോങ് റൺ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആണ് ദേർ ആർ നോ ഫിക്സർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു ഫാക്ടറും ഫിക്സർ ആക്കി വെക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യുകയാണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയിങ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലേബർ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും പത്ത് ശതമാനം തന്നെ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അങ്ങനെയല്ല ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ല എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ദീസ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സ്കെയിൽഡ് അപ്പ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു സ്കെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂടാം മൂന്നളവിൽ കൂടാം ദീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ decreasing returns to scale appo scale operation long run il moonu tarathil varam output moonu prakarathil kudam constant returns to scale when a proportional increase in all inputs causes output to increase in the same proportion then we call that production function constant returns to scale അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് എല്ലാ ഇൻപുട്സും നമ്മൾ ഒരു അനുപാതത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ടും അതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ കൂടുന്നു ഇൻപുട്സ് കൂട്ടുന്ന നിവേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ ഉൽപ്പന്നം ഔട്ട്പുട്ട് അതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ കൂടിയാൽ അവിടെ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണെന്ന് പറയും ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ടും കറക്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയാൽ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ദരി സി ആർ എസ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അല്ലെ ഇൻപുട്സ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് കൂട്ടുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാൽ ആ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു സി ആർ എസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ വെൻ ഇൻപുട്സ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ എ സർട്ടൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ഈസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ് അപ്പം ഇൻപുട്സ് നമ്മളൊരു നിശ്ച അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിലും വലിയ അനുപാതത്തിൽ കൂടിയാൽ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറയും ദേർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ അനുപാതത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം ഒരേ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു ഒരു നിശ്ച അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പന്നം അതിലും ഉയർന്ന അനുപാതത്തിൽ കൂടിയാൽ അതാണ് എന്താ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻപുട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഇൻപുട്സ് കൂട്ടിയ അനുപാതത്തേക്കാൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയ അനുപാതത്തിൽ കൂടി ഇൻപുട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂടി വെൻ ഇൻപുട്സ് ആർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ വി സേ ദെർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻപുട്സ് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്
ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എട്ട് ശതമാനമേ കൂടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് കൂടിയതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അനുഭവത്തിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നത് ഇൻപുട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് എട്ട് ശതമാനമേ കൂടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഡി ആർ എസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മൂന്ന് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്സ് കൂട്ടുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻപുട്സ് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ അനുഭാവത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇൻപുട്സ് കൂടുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അനുഭാവത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക ഇതാണ് മൂന്ന് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ദീസ് നമ്മൾ വെൻ ഇൻപുട്സ് ആർ ഡബിൾഡ് Output is also doubled. Then we say constant rotation scale. Inputs are ready again. Or the output is correct. What is the correct way to get it? In the other way, constant rotation scale. Or when inputs are doubled, output is more than doubled. Then we say there is increase in rotation scale. Inputs are ready again. Output is ready to get it. If you want to get it, you can increase in rotation scale. അപ്പൊ ഇനി എന്തുവാ ഡിക്രീസ് ടൈൻസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വെൻ ഇൻപുട്സ് ആർ ഡബിൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബിൾഡ് ഇൻപുട്സ് ഡബിൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടിയോ ഇല്ല ലെസ് ദാൻ ഡബിൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് അത്രയും കൂടിയില്ല അത് ഡിക്രീസ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x1 x2 എക്സ് ടു മീനിങ് എന്താ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ ആൻഡ് ഫാക്ടർ ടു ഓക്കെ നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ടി ടൈംസ് വേർ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ രണ്ട് ഇൻപുട്സും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും T times, T ടി ടൈംസ് ടി തവണ ടി ഒരു സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഒന്നിൽ വലുതായ ഒരു സംഖ്യ അപ്പൊ ടി ടൈംസ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എക്സ് വൺ ടി എക്സ് ടു അത് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു പഴയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്സ് ടി ടൈംസ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും ടി ടി ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഡോട്ടിന് അർത്ഥം ഇൻറ്റു ആണ് ടി ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇത് പഴയ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻറ്റു ടി അതായത് പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എക്സ് വൺ ടി എക്സ് ടു ഇൻപുട്സ് ടി ടൈമിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ടും ടി ടൈംസിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ സി ആർ എസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ടൈം ടു സ്കെയിൽ അതാണ് ഇൻപുട്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ അല്ലേ ഇൻപുട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻപുട്സ് ടി ടൈംസ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും ടി ടൈംസിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇനിയും പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എക്സ് വൺ ടി എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പഴയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പഴയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ടി അതിലും വലുതായിട്ട് കിട്ടുന്നു പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലേ ഇത് പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആ പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് പഴയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ടി ടൈംസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് ടി ടൈംസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് ടി ടൈംസിലും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഐ ആർ എസ് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഇനി പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എക്സ് വൺ ടി എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ടി ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പഴയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ടി അതിലും കുറവാണ് പുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഇൻപുട്സ് ടി ടൈംസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് ടി ടൈംസിൽ കിട്ടുന്നില്ല ടി ടൈംസിലും കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് വ്യക്തമായില്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കോബിഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്
ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ഇത് ആൽഫ ഇത് ബീറ്റ അതിൻ്റെ പവറാണ് ലേബർ എൽ ലേബർ ഒരു ഫാക്ടർ കെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ആൽഫയും ബീറ്റയും അതിൻ്റെ പവർ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണക്കിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ഇൻപുട്സ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലേബറും ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഈ ഫോമിലുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോബിഡ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഇൻക്രീസ് ബോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ടീ ടൈംസ് ടീ ടൈംസിൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും അളവ് നമ്മൾ ഈ ടീ ടൈംസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടി എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻ ടു ടി കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻ ടു കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ടി റൈസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എൽ റൈസ് ടു ആൽഫ കെ റൈസ് ടു ബീറ്റ ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഒന്നാണെങ്കിൽ വെൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സമം വൺ വന്നാൽ ഇവിടെ ആൽഫ ഇവിടെയും ബീറ്റയുടെയും തുക ഒന്ന് വന്നാൽ അവിടെ സി ആർ എസ് ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫയും ബീറ്റയുടെയും തുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വന്നാൽ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും തുക ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വെർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ വന്നാൽ അവിടെ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം 